день голосования буду находиться в этом районе. Я хотел проголосовать на вашем сайте. Ильсия Серзидинова проживает в Новосавиновском районе. Проголосовать за поправки в Конституцию России 1 июля по месту жительства не сможет. Поэтому сегодня стала мобильным избирателем. В участковую комиссию пришла сменить место голосования. Не доставляет никаких хлопот, а можно прийти, прикрепиться или открепиться на этом участке. То есть очень удобно сделано. Еще и безопасно на каждом участке соблюдают санитарные правила. На входе дезинфекторы, проверка температуры, масочно-перчаточный дресс-код как у избирателей, так и у членов комиссии. Потока в эти дни в пункт прием заявлений не бывает, поэтому, естественно, расстояние между людьми, если два человека пришли, мы соблюдаем. Один человек на пункте, другой за дверью. Сменить место голосования можно четырьмя способами. Подать заявление в МФЦ, через портал госуслуг, а также через территориальную и участковую избирательные комиссии. Нужен только паспорт. В республике образован и действуют 2810 участковых избирательных комиссий, обратившись в любую из них, а также в любую участковую комиссию, находящуюся на территории Российской Федерации, можно оформить это заявление. Дежурные сотрудники помогут это сделать. Более полутора миллиона россиян уже стали мобильными избирателями. В Татарстане самым актуальным способом подачи заявления стал портал госуслуг. Им воспользовались уже более девяти с половиной тысяч человек. А на избирательных участках за три дня работы личное заявление принято от 568 татарстанцев. Чтобы стать мобильным избирателем, у граждан есть еще четыре дня. 21 июня в два часа дня участки перестанут принимать заявления. Потом уже нужно будет идти голосовать по месту регистрации. Напомним, общероссийское голосование начнется 25 июня. Наталья Мизна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Кетельмеген кунак, кетребкене интернет сильтерлерне лекилибжитте. Хазербу фильмен борлак сериларен пенла русайтнда хора була.